Nice receive! Bela recepção do Renata, incrível, o episódio foi demais, a trilha sonora <risos> me deixou na, naquele momento muito bom. Haikyuu, episódio número 22, eu queria muito comentar com alguém, então bora lá junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem E hoje eu queria muito falar sobre o episódio número 22 de Haikyuu da quarta temporada Nós estamos na partida do Inarizaki contra o Karasuno, né? Eu sei que eu não sou muito de falar sobre Haikyuu, mas é uma das obras que eu mais gosto Pra mim, no meu ponto de vista, é a melhor... é, é o melhor anime, vai Mangá eu não vou falar, mas como anime, assim, pra mim, é o melhor anime que eu já vi. Em questão de trilha sonora, aberturas, encerramentos, música, personagens, história, tudo. Tudo. Pra mim, Haikyuu é o melhor de esporte. E bom, o que foi esse episódio 22, cara? 22 da quarta temporada foi incrível. Renata foi o cara, assim, da partida. Eu já tava sentindo falta dele aparecer um pouco mais. Ele ainda não tinha aparecido direito nessa partida contra o Narizaki. Tinha feito ali algumas jogadas com o Kageyama, mas nesse episódio ele resolveu voltar à ação, substituir com gosto o Nishinoya e mostrar que o bicho não só ataca, como também defende. Bom, logo no começo do episódio, a gente vê, igual estava se seguindo nos outros episódios, essa partida contra o Narizaki, que eles estão se motivando um, um aos pouquinhos e tudo mais, aquele de cabelo branco que eu já esqueci o nome, o Mia Atsumu... O Mia Osamu, o irmão dele, o Aran. E eles vão se motivando aos pouquinhos. Cada jogador ali, tem um jogador que ele só mais ou menos ele saca. E ele vai lá, ele se motiva com as palavras do técnico. E nisso, o Inarizaki vira a partida. Começa já, começa a abrir uma pontuação contra o Karasuno. E daí eu fiquei tipo, cara, tá bom. Quando que vai ver o momento da virada do Karasuno? Porque se eles partirem daqui pra cima, né, vai ser pior. E aí eles começam a meio que entre aspas, brincar, porque eles não estão brincando ali no meio da partida, mas eles começam a brincar, eles começam a fazer jogadas, assim, que o cara só não vai caindo em cada jogada dessa, principalmente aquela do Miyatsumu com o Osamu, que os dois se entregam a bola, até o momento que o Osamu joga pro Aran, enganando de todas as formas as jogadas do Karasuno. Nem o Tsukishima conseguiu prever esses dois, é muita coisa pra ele pensar ao mesmo tempo. E entre essas jogadas que teve, tipo, a gente teve ali uma jogada que eles conseguiram rebater, que foi essa do Arano, foi essa mesmo, né? E nisso que eles rebatem essa jogada, tipo, eles vão tentando e os caras lá também vão conseguindo devolver a bola pro outro lado. Fica um jogo de lá e cá. Eu gosto muito quando tem essas cenas em Haikyuu. Assim como no vôlei também é muito maneiro quando tem, tipo, quando a bola não cai, que os caras não conseguem fazer o ponto. Dá um negócio assim, tipo, aquele ponto... Ele realmente ele vai significar muito no vôlei. O vôlei é um esporte que, se você faz um saque e tem um ponto com um ace, ele dá uma certa motivação pro time. Né? Dá uma motivação muito mais pro cara que sacou do que pro time inteiro. Quando o time inteiro trabalha essa bola e vocês conseguem é, ir voltando a bola e fazer uns pontos depois de demorar bastante tempo a fazer um ponto... O time ganha muita, muita motivação no meio do jogo. É isso que acontece principalmente aí. Percebendo isso, o técnico fala, a gente não pode perder essa bola. Essa bola desse jogo, mesmo que a gente esteja na frente agora, ela pode significar uma motivação para o time adversário e eles conseguirem vencer a gente. E se liga só nisso, isso vai acontecer. Os caras vão trocando de um lado para o outro e tal. E vai, 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 vai. Pum! Cara, Suno acaba tomando o ponto. Quando eles tomaram o ponto, eu fiquei... Super brochado, cara Eu brochei na hora, eu falei, mano, não, peraí Como assim? Mano, eles levaram um ponto Mas eles batalharam tanto E ali eu tava com a emoção de tipo, pô, mano Quando que eles vão conseguir fazer alguma coisa Contra o Inarizak? Eles já estavam tentando há muito tempo, tava aparecendo Os outros caras do, do time Os reservas estavam entrando, estavam resolvendo O Tsukishima não tá Numa boa partida E não é porque ele não tá numa boa partida que tipo, ele tá mal E tudo, ele tá bem, só que Ele não tá conseguindo fechar os dois irmãos Os dois gêmeos ali são muito fortes E não tem só os gêmeos, tem aquele outro maluquinho Lá dos olhos puxados assim, que também Mano, ele consegue tirar Todas as jogadas do, do Tsukishima Lembrando que o Tsukishima é um cara super importante Principalmente na terceira temporada Contra 
o, a escola lá do Ushijimkawa, Ushiawaka, não lembro como que fala o nome dele. E ele foi super importante, ele foi o MVP da terceira temporada. Pra mim ele foi um dos caras mais legais, assim. E eu não dava nada por ele e ele foi impressionante ali, mas agora nessa partida essa técnica não tá funcionando. E aí, então, quando o Aran acerta uma das bolas, assim, e o Renata defende... Num primeiro momento, motiva o time, porque ninguém esperava que o Renata conseguiria defender, assim como o Nishinoya fez. E outra, nice receiver, boa recepção, uma boa recepção. Não foi simples, eu consegui devolver sem querer, a bola não bateu na cara dele igual das últimas vezes, ele conseguiu receber mesmo, conseguiu visualizar a bola. Isso dá uma motivação enorme pro Renata. Só que o Renata ele é diferente de todos, né? Então, quando eles vão pra se juntar e tudo, porque eles pedem tempo... Quem é que motiva? O Renata, porque ele conseguiu defender. Aquilo tira o peso das costas de todo mundo. Putz, mano, a gente não conseguiu mesmo assim marcar o ponto. Isso dá muito mais motivação pra eles continuarem pra cima da partida e termina o episódio. E é aquele tipo de episódio que você termina e você fala Ah, oh, seu desgraçado, por que acabou agora? Eu fiquei bem desse jeito mesmo, foi um episódio demais. Eu, eu gosto muito do Renata, assim como eu gosto muito do Asta de Black Clover. Pelos dois eles serem muito parecidos, parecidos no sentido até de protagonista, ficar gritando que tem um maluco fazer as coisas assim, mas não só isso cara, os caras eles têm um coração de ouro cara, o fato dos dois serem entre aspas uns merdas e serem muito esforçados, eu me identifico muito, porque eu também me considero assim eu, eu não sou, nossa o cara é super inteligente, o cara é o melhor de todos e tal e não sei o que e eu me considero assim, eu me considero esforçado, eu tento chegar lá, pode ser que eu não chegue tão alto quanto um cara que já tem talento mas eu tento, entendeu? E eu sempre tento persistir. E esses tipos de anime como Haikyuu, Black Clover, eles trazem isso muito pra gente. Pelo menos pra mim. E é uma das coisas que eu gosto pra caramba em Haikyuu. Não só isso, mas também como o Haikyuu não tem bagulho de poderzinho. Então é uma partida mesmo. Tem as suas viradas lá, que você pode considerar... Nossa, só coisa de desenho e tal, mas é muito bem feito. Chega muito próximo da realidade. E o anime é pra isso, é pra você... Imaginar, fantasiar as coisas Então, gente, incrível esse episódio de Haikyuu Eu queria que vocês me falassem o que vocês acham de Haikyuu O que vocês acharam desse episódio O que vocês estão achando dessa temporada Vocês estão achando meio morna, meio baixa A alta tá muito boa pra vocês Queria saber isso de vocês e não só isso Se caso você quiser trocar uma ideia comigo sobre Haikyuu Ou qualquer outra coisa relacionada a anime, mangá, tanto faz Ou outras coisas também que nem precisa sair disso Entra lá no meu canal do Discord Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E aí... Mano, o Joe tá vazando. Eu agradeço mais uma vez por ter me acompanhado até aqui, por você que se inscreveu, deu like ou deu dislike, compartilhou. Seja o que for que você fez, eu agradeço de coração. Beleza? Mano, o Joe tá vazando. Falou. Valeu. Nice, Rechivo!